Es ist die Spiegelwand. Es ist zum Brechen. Kann ich jetzt nicht sogar ihn wiederholen? Ja, weil er ist eine dieser Ritualkarten, die... Also die kann nicht nur mit diesem einen Ritual beschworen werden. Es gibt Ritualmonster, die können nur mit einem bestimmten Ritual beschworen werden. Und dann gibt es halt die, die immer beschworen werden können durch beliebige Ritualkarten. Und dann ist es auch egal, dass sie nicht nur mit diesem Ritual beschworen werden, sondern können dann auch mit der Wiedergeburt beschworen werden. Okay, solange die Spiegelwand da liegt, mache ich gar nichts. Die Spiegelwand kostet sie pro Zug 2000 Lebenspunkte. Was sie echt schlecht macht. Ähm... Aber sie ähm, halbiert die ATK des angreifenden Monsters. Und ähm, warum sie gerade ihre eigene Karte zerstört hat, hat bewirkt, dass sie eben diese drei Harpien ziehen konnte. Machen wir mal eine Tribut. Ich hatte aber nur einen Fluch des Drachen im Deck. Was bedeutet, dass diese eine Fusion auch nur möglich gewesen wäre. Das heißt, die Fusion ist jetzt nimmer machbar, außer ich habe da irgendwie... Na gut, der hat immer noch ein Sex im Def, ne? Probieren wir mal das. Na, ist egal. Macht gar nichts. Wenn sie den Preis der Karte von 2000 LP nicht mehr zahlen kann, muss die Karte zerstört werden. Ähm, das heißt, sie ist halt nur begrenzt irgendwie spielbar in ihrem Fall. Ach, das bleibt jetzt? Das bleibt? Das ist dauerhaft? Ah, ich habe gedacht, das wäre nur für den Angriff. Das ist natürlich jetzt schlecht für einen dunklen Magier. Okay, man lernt ja nie aus. Spiegelwand ist sowas, das... Die Karte spielst du nicht. Was wir jetzt machen, wir zerstören die Jagdgründe. Ähm, aus dem Grund, es stärkt... Äh, stärkt die immer noch. Okay, oder ist es ihr Effekt? Das ist ihr Effekt. Ähm, aber Spiegelwand will ich jetzt nicht zerstören, aus dem Grund, weil sie, sie jetzt nochmal 2000 Lebenspunkte kostet. Und das ist mehr, als ihr, ich ihr jetzt in diesem Zug hätte an Schaden machen können. Im nächsten Zug muss sie diese Karte zerstören. Okay, und so langsam wird es brenzlig. So langsam wird es richtig brenzlig, weil die trumpft auf jetzt. Scheiße. Da hat 3,5... Und sie spielt ihn in Dev? Das verstehe ich nicht. Mit 3,5 wäre ich mir da reingelaufen, ganz ehrlich. Wir warten mal ab. Ich habe da einen Plan. Jetzt muss ich die Karte zerstören. Sie kann auch keine andere mehr aktivieren. Also aktivieren können sie es bestimmt noch. Genau, das wollte ich nämlich, dass du mich angreifst. Weil dann kann ich den äh, Kreis aktivieren. Das können wir uns aufsparen mal. Das ist jetzt verdammt bitter. Er kann jetzt nochmal angreifen, weil er an den Kreis gekettet ist. Ähm, das heißt, ihr Monster ist erstmal Geschichte. Und falls jetzt irgendwas noch passiert, ich gehe mal in Dev. Ich gehe einfach mal hier in Dev. Und dann hätte ich immer noch... Okay, Augenschatten. Bietet es mir in Dev zu gehen mit dem Monster. Ähm, aber ich kann jetzt dennoch äh, mit den... Ähm, Verräterischen Schwertern hantieren. Eventuell wird sie ja jetzt sogar in den Angriffsmodus gehen, wenn wir Schaden machen wollen. Er ist jetzt wieder schwach. Von dem Egotist, das heißt, sie kann Harpien Schwestern beschwören. Ja, das war klar. Aber jetzt ist es vorbei. Ja, gute Nacht. Gigi zerstört alle Monsterkarten auf dem Spielfeld von der gegnerischen Seite. War eine Zeit lang verboten, ist inzwischen wieder erlaubt. Auf eins limitiert. Wenn es nicht schon wieder verboten ist, wie gesagt, die aktuelle Bandliste kenne ich nicht. 3000 rein. Vorbei. Danke. Ciao. <lacht>
<lacht> Warte mal, es gibt etwas, was ich dir sagen möchte. <lacht> Danke. Du hast gesagt, ein Duelland kann mehr aus einer Niederlage lernen als ein Sieg. Und du hattest recht. Aber du, Mai, hast mir eine Menge heute beigebracht. Ich muss meine eigenen Ängsten und Schwächen konfrontieren oder ich hätte dich nie besiegt. Juhu. Bandit Keith. Ey, der Mann aus America. Ja. Der Donald Trump will da schlechthin. Und derjenige, der wahrscheinlich ähm, das dümmste Deck aller Zeiten hat. Ähm, ja, der benutzt Maschinen. Und ähm, er verarscht eigentlich. Also. Er bescheißt. <lacht> er bescheißt äh, in, der, in der Serie. Ähm, weil er hat erstens Joey seine, Zusa seine Z Teilnahmekarte geklaut, weil Joey hat auch 10 Sternchips. Ähm, Habe ich vergessen zu erwähnen. Äh, er klaut seine Teilnahmekarte, weswegen er nicht teilnehmen kann. Mai gibt ihm dann ihre, wo er dann doch noch teilnehmen kann. Und dann fängt er an, Karten aus seinem Ärmel zu ziehen und das Duell zu gewinnen. Joey gewinnt dennoch. Ja, und äh, ja. Spoiler übrigens. <lacht> ah, wer sitzt mal Metallwandler? Sieben? Ach, gilt ja. Gilt ja war, war auch. Also ich finde das Design der Karte ultra cool, aber wirklich stark. Nicht wirklich. Ah, wir setzen mal noch den Raumtaifun. Weil das ist, hier seht ihr links diesen Blitz, das ist so eine Schnellzauberkarte. Das heißt, ich kann die auch im Zug des Gegners aktivieren. Das heißt, wenn er jetzt sein Mausoleum spielt... Und er wird es spielen. Seht ihr? Seht ihr? Er benutzt Landform. Er wird das Mausoleum spielen. Das Mausoleum des Kaisers erlaubt ihm, Lebenspunkte zu bezahlen in Höhe des Tributes, den er bezahlen müsste. Das heißt, wenn er äh, zwei Monster als Tribut bräuchte, kann er stattdessen 2000 Life Points bezahlen. Und ich will nicht, dass er jetzt schon seine Panzer so ruft mit 2950 oder so. Also, tschüss Mausoleum. Und ich hoffe, dass mir das Mausoleum jetzt erstmal ein bisschen vom Hals bleibt. Poli. Wir gehen definitiv auf den tausendjährigen äh, Drachen. Gucken mal, was wir so rauskriegen. Ob wir da in irgendwas reinlaufen. Bis jetzt nicht. Ne, okay. Vorteil haben wir schon mal. Einen kleinen. Wir haben noch den Metallwandler. Da könnte unter Umständen auch was helfen. Weil Bandit Keith hat prinzipiell nur Tributmonster in seinem Deck. Nur. Und deswegen macht Mausoleum des Kaisers bei ihm Sinn. Aber ich glaube, das hat er gar nicht in, in der Serie. Ähm. Und Mausoleum des Kaisers ist wirklich keine schlechte Karte, wenn du halt auch viel mit deinen Lebenspunkten ausgleichen kannst. Weil so ein, wenn du, wenn du ein Blue Eyes auf der Hand hast, ja. Oder prinzipiell nur mit Tributmonstern spielst. Nimm Mausoleum des Kaisers. Bezahl 2000 Life Points und beschwör dir ein Blue Eyes. Und dann guck, dass du eventuell noch Fallenkarten hast, die die Karten schützen. Ähm, das Ganze funktioniert aber nicht bei Monstern, die drei Tribute brauchen. Weil die brauchen... Oh, Scheiße. Ähm, ausnahmslos... Ähm, okay, jetzt ist er aber im Arsch. Er ja, beschwört Pistolendrache. Jetzt wird er wahrscheinlich den Effekt aktivieren. Er muss jetzt dreimal richtig würfeln, äh, werfen oder zweimal und dann zerstört die Karte, äh, wird die Karte zerstört. Ich benutze Sakuretsu Rüstung, dann zers das zerstört ihn. Jetzt kann er das Mausoleum des Kaisers schon gar nicht mehr benutzen. Zack. Und ähm, Masaki macht den Rest. You know what? Wir zerstören ihn mit dem Zeitzauberer. Ultimate Suspect. <lacht> Super schnelle Runde. Auf keinen Fall. Er hat mich geschlagen. Dieses Duell zählt nicht. Die Eintrittskarte, die Joey zeigt in diesem Spiel, war nicht mal seine. Da sollte das Duell nicht zählen und da sollte hier disqualifiziert werden. Eigentlich sagt er gerade, dass er die Karte geklaut hat. Und deswegen wird er disqualifiziert. Er hat recht, meine Karte war weg. Also gab mir mal ihre. Aber sag mir, Keith, wie konntest du wissen, dass dies nicht meine Karte ist? Ich bin ganz ohr, also warum erklärst du dich nicht? 
Er muss nicht. Es ist klar, dass Keith die Karte von Joey stahl. Deshalb ist er sich so sicher, dass du nie in der Lage warst, sie zu finden. Nehmt den Schurken weg. Weit weg. Nein! Hier gab es übrigens, äh, zweimal im Ausleben des Kaisers bekommen hast. Ähm, hier gab es übrigens eine lustige Stelle im Anime. Ähm, der Anime ist ja in ähm, Amerika, also in der 4Kids-Version, das ist der Publisher von ähm, dem Anime hier im Westen. Ähm, und die deutsche Fassung ist auch die 4Kids-Fassung. Und 4Kids hat die japanische Fassung abgeändert, schrägstrich zensiert. Weil Keith greift hier Pegasus mit einer Waffe an. Und, ähm, also mit einer Pistole. Und er hält sie ihm an den Kopf. Und 4Kids hat sich einfach gedacht, wir retuschieren die Pistole. Also die ist weg. Und Keith hält einfach nur seinen Finger, der in Pistolenform ist, an den Kopf von Pegasus. Es ist total hilarious. Und es passiert öfter, dass einfach die Waffen wegretuschiert werden in diesem Anime. Und dann die Leute, die eigentlich Waffen auf einen richten, einfach nur mit dem Finger auf einen zeigen. Und du denkst dir so, das ist jetzt sehr bedrohlich. Bedrohlich. Totaler Quatsch. Ähm, beste Freunde, harte Gegner wäre, die ne wäre das nächste Duell. Ich glaube, das machen wir noch. Und das Millenniums-Duell, ich spoil übrigens schon, wer gewinnt, indem ich hier weitergehe. Aber ich glaube, ihr wisst alle, wie das ausgeht, wenn ihr schon seht, dass ich Yugi bin. Ähm, das Duell machen wir noch. Mit dem Sieg von Joey über Bandit Keith war es nun an der Zeit für das finale Duell des Turniers. Es war Joey gegen Yugi. Beste Freunde. Beide duellieren sich für große Gründe. Ja, ja, der eine für Großvater, der andere für seine Schwester. Der eine für Ruhm, der andere fürs Preisgeld. Wenn, also ganz ehrlich, Joey macht das aus den richtigen Gründen. Er will die Millionen gewinnen für die OP seiner Schwester. Ähm, ich will auch das Preisgeld nehmen. Ey, scheiß auf den Opus. <lacht> der verreckt eh bald und ich könnte seinen Kartenshop übernehmen so wisst ihr? Alter was ist das für eine Hand das ist mega sick zieh zwei Karten Topf der Gier zack zack Alter Kunst des Beschwörers mach warum habe ich drei Rotaugen das ist doch eigentlich Joey's Karte ist egal wir haben jetzt einen Haufen Karten auf der Hand, ne? Antike Regeln. Beschwöre ein normales Monster der Stufe 5 oder höher als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Ohne Tribut. Ohne Tribut. Wir beschwören den dunklen Magier. Weil der zwei Tribute braucht. Der herbeigerufene Totenkoffer hat dieselbe Angriffskraft. Ähm, und braucht nur ein Tribut. Und wir beschwören jetzt noch ähm, geflügelte Festungswächter im Angriffsmodus. Ähm, wir haben... Die beiden Karten sind eine Fusion und deswegen haben wir auch den Rotaugen. Weil das geht da hin und her und das ist hier der äh, schwarze Totenkopfdrache mit 3-2. Der ist sehr mächtig und Joey benutzt ihn gegen Yugi. Und das ist schon Hut ab, ne? Ah, das war schon ein starkes Duell in der Serie, muss man einfach so sagen. Weil Joey hat Yugi echt gut zugesetzt. Aber Yugi ist natürlich der ultimative Boy. Der erfindet einfach Karten während des Duells und dann hat er die plötzlich. Das ist halt wirklich so. <lacht> und, ähm. Ja. Ach, Zeitzauberer, bitte geht es schief. Bitte geht es schief. Ja. <lacht> so, so, ne Glücksspiel ist ja eigentlich Joeys Welt. Also der benutzt ja in den späteren Staffeln dann nur so, so Sachen mit Würfeln und Münzwürfen und so ein Quatsch. Also der benutzt ja wirklich pur Decks, die auf Glück basieren. Und jetzt kassiert Joey erstmal der Und das Duell könnte schneller vorbei sein, als uns lieb ist. <lacht> Oder als Joey lieb ist. So, er wird einfach... Das war aber auch eine verdammt gute Starter. Also mit Topf der Gier und antike Regeln war das schon kommen. Gib uns eine Poli. Ja! Das ist doch. Das ist doch ein Scherz. Es ist doch einfach ein Scherz. Ähm, Kuribo. Kuribo könnte man theoretisch behalten, falls es wirklich. Ach, was soll passieren? Was? Ohne Scheiß, was soll passieren? 
So, wir holen uns jetzt noch eine, eine Poli vom äh, Deck auf Hand. Einfach weil wir es können. Durch Fusionsweiser. Aktivieren Polymerisation. Äh, fusionieren einen schwarzen Totenkopfdrachen mit ihm und ihm von der Hand. Das heißt, wir müssten da nichts vom Feld opfern, wenn wir den ja eh nochmal auf der Hand haben. Wenn wir jetzt eine Wiedergeburt hätten, könnten wir uns noch ein Rotauge oder einen herbeigerufenen Totenkopf on top holen. <lacht> ja, wir würden ihn zu spammen wie Kacke. Und wenn, jetzt, wenn wir jetzt noch einen Geier kriegen würden, könnten wir noch eine Fusion machen. Äh, wir machen das auch mit dem Totenkopfdrachen. Mit dem beenden wir das. Ich finde es übrigens schade, dass nur die, die Hauptmonster so eine Animation kriegen. Ähm ich hätte gestern gern vom Totenkopf dran gesehen. Einfach so von mächtigen Monstern. Und das war's. <lacht> Nun, Yugi, wir wussten, einer von uns musste verlieren. Aber die gute Nachricht ist, einer von uns hat gewonnen. Richtig, Captain Obvious. Hier, nimm meine Der Ruhm der Hand des Königs Karte. Die heißt nicht so. Also das sind diese Teilnahmekarten, die die zu Beginn des Turniers bekommen haben. Zeige es zu Croquet von Pegasus und er wird dir 3 Millionen Dollar als Preisgeld geben. Croquet ist der Diener von Pegasus, der Angestellte, was auch immer. Nein, Joey, du behältst es. Deine Schwester braucht das Geld. 3 Millionen Ocken. Yugi, wollt ihr mir erzählen, dass eine Augen-OP in Japan nicht von einer Krankenkasse übernommen wird, sondern 3 Millionen Ocken kostet? Wollt ihr mir das erzählen? Vielleicht ist es ja wirklich so, dass in Japan die Krankenkasse nichts übernimmt. Vielleicht, weil die auch einfach keine Krankenkasse haben oder so. Was weiß ich, kenne mich da ja nicht aus. Aber 3 Millionen Ocken für eine Augen-OP? Gibt es überhaupt eine OP, die 3 Millionen Ocken kostet? Äh. Ohne Scheiß. Das war's für heute. Das nächste Mal starten wir beim Millenniums-Duell. Ähm, schreibt doch mal in die Kommentare oder lasst mich irgendwie wissen auf irgendeine Plattform, ähm, wie ihr das gerne hättet mit Yu-Gi-Oh! Soll das weitergehen? Soll ich nur die Yu-Gi-Oh! Staffel machen? Sollen wir danach noch die Umkehrduelle machen? Also die hier, die haben auch keine Story. Das ist einfach nur just for fun, dass wir die anderen Decks kennenlernen. Ähm, sollen wir die Duellanten herausforderungen machen? Sollen wir alle Kampagnen spielen? Ähm, soll das dann vielleicht nicht im regelmäßigen Maße kommen, sondern immer mal wieder so eine Folge zwischen rein oder so. Wie wollt ihr das haben? Also, ähm, oder wollt ihr Yu-Gi-Oh! gar nicht mehr haben? Ich finde es relativ lustig, weil die Texte kacke sind. Ich kenne mich in Yu-Gi-Oh! relativ gut aus, sodass ich euch da ein bisschen was näher bringen kann. Vielleicht weckt es auch die ein oder andere Lust, bei einem retromäßig wieder das Spiel zu spielen. Keine Ahnung. Ähm... Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Äh, es werden natürlich noch andere Projekte kommen. Vielleicht nehme ich auch jetzt noch andere Projekte auf. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Huch. Und ähm, vielen Dank fürs Zusehen. Tüdelü.